Hola a todos, ¿cómo están? Esperamos que muy, muy bien. En el video de hoy nos vamos a preparar para una prueba de fútbol. David va a estar participando, como dijo Daniel, en una prueba a ver si él clasifica para estar en un equipo de fútbol. Ah, Así so que mecha. tenemos dos semanas para que él se prepare a ver si pasa ese examen o no. Cada vez está más cerca el sueño de David. Mi sueño es hacer un pro footballer. Él quiere ser un futbolista profesional. Paso, mm. Mecha. Vas a estar jugando en televisión y todos van a ir a verte cómo juegas. Mm -hmm. Él quiere ser uno como un Mbappé, un Benzema. Un Cristiano. Un, Cristiano, Ronaldo, un Messi, Messi. Algo así. Un buen futbolista. Bueno, chicos, en dos semanas David tendrá su primera prueba. Pero déjenme decirles una cosa. ¿Saben que David puede no quedar en el equipo? Sí. Pa. Tanto puede como no puede, eh, sí. David. ¿Tú te sientes confiado de poder quedar en el equipo? Por supuesto que sí. Pero si nunca practicas. Tú sabes que en el fútbol hay entrenamientos, prácticas, todos los días para ser una mejor persona, un mejor futbolista. ¿Sí sabes eso o no? Sí. Él practica como practico yo. ¿Cómo? Sentado. Eh, no haciendo nada en la Eso me echa. Y recuerda una cosa, el fútbol no solo es de jugar, hay que entrenar. Sí, sí, sí. sí. Y pues por sí eso entreno, se me entreno. ha ocurrido la idea de yo ser el entrenador de David. Uh, Tengo dos semanas para que David clasifique y pase esa prueba. Uh, y pongan en los comentarios, si Daniel entrena a David, claro que David va a pasar. Tú confías en mí, ¿verdad? Sí. ¿Quieres que yo sea tu entrenador? Sí. O yo, que yo sea su entrenadora. No, ma. Ah, no, no, Pero Jenny. Que tiene de Jenny, mal, o sea, tú, si tú, buena. tú eh, nunca has ganado fue... un reto de fútbol. Porque yo no he querido mostrar mis grandes dones que yo tengo para jugar. Eh, es que no tiene, yo creo que no tiene. Pero sin más que hablar, David, hoy te tengo tu primer día de entrenamiento. Y vamos a empezar suavecito. ¿Estás listo? Sí. Vamos a entrenar. Bueno, en tu primer día de entrenamiento, obviamente tenemos aquí los conos porque eso se ve. Todos los equipos de fútbol y pues la rutina más fácil que tienen los futbolistas y la más conocida es esta. Agarrar el balón y ir con los dos pies, David. Es muy importante usar los dos pies. Así como un profesional. Tan profesional que se traba. No, mira. Vas, David. Vas, David. Vas, David. Vas, David. Vas, David. Luego, luego, David quiere hacer lo que él dice. Ven, niño, tiene que tener un poquito de disciplina, David. Como te dije, con los dos pies, ¿eh? Necesita mejorar mucho. Necesita mejorar mucho. Ah, Somecha. Tengo wow. un gran trabajo delante Estuve de mí. Estuve bromeando contigo. A ver, vamos a ver. Ah, Somecha, que creo que no va a pasar. Yo te dije, yo te dije, pero tú a mí no me crees. Bueno, a ver, vamos a ver. Otra vez, David. Puedo decir que estuvo más o menos. Pero ven, David, siguiente prueba. En el segundo entrenamiento del primer día, vamos a volver a pasarlos, pero esta vez solo vas a usar una pierna. En este caso, yo voy a usar la pierna derecha y voy. Como le quieras hacer, nomás que... ¡Uy! Ahí está. ¿Sí bien? Tiempo récord. Ni Ronaldinho en sus tiempos. En su prime puede hacer mejor tiempo que yo. Eh, eh, eh. Todos vieron eso, ¿eh? Sí. Hey, bueno, él, él literal va a tener como tres días donde lo van a tener tres días en práctica. Ahí está. Pero la cosa es que lo elijan en el primer día. Con sí. Que vean el talento en el primer día que diga, chamaco, tú ya estás en el primer equipo. ¿Sí me entiendes? O que venga un cazatalento. Uh, ¿Te imaginas, David, que te vayas al Real Madrid? A ver, con una pierna, muéstrame con una pierna. Del 1 al 10 le doy un 4. Se te estaba yendo mucho. Quiero ver que lo haga con la pierna zurda. Con la izquierda. Vamos a ver. Pero hazlo tú con la zurda primero, Daniel. 
¿Yo con la zurda? Sí. ¿Poniendo el ejemplo? Claro. Nunca dije, dije que los entrenadores tenían que ser mejor que el jugador. Nunca dije que los entrenadores tenían claro que ser... Claro que sí, Daniel. El entrenador está puesto porque es un buen entrenador. Pero entrena. Y pero en ese tiempo hay de mucho juventud, entrenador que nomás entrena y parado. No, Eso soy yo. en su tiempo de juventud. Ah, fue yo un mi futbolista. tiempo también fui el mejor del mundo. Entonces deberías de ser buen entrenador. Pero eres buen jugador y mal entrenador. Pongan en los comentarios, Daniel la está haciendo bien. ¿Qué, qué, 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 qué? ¿Qué pasó? Bueno, para terminar el día vamos a hacer un tercer entrenamiento. Este lo vamos a hacer sin balón. Este entrenamiento es para evolucionar tu agilidad. Sin balón solamente vas a... Que se vea ese temblorín. Temblorini, temblorini, temblorini. Así. Temblorini en su marca, listos, vamos. Hay mucho trabajo que hacer chicos, lo que quiere decir que nos vemos mañana en el segundo día. Segundo día de entrenamiento. ¿Estás listo? Sí. Porque esta vez lo vamos a hacer sin balón. Entra, dale. Y es pura puntita y lo más rápido que se pueda, mira. ¿Viste David? ¿Entendiste? De puntita, de puntita. Vamos. Buena, buena. Bueno, vamos a hacer este entrenamiento por 15 minutitos nada más. Segundo entrenamiento del día. Fíjate, eh, David, entran los dos pies, salen los dos pies, entran, salen. Pero rápido, David, oh, su mecha con esta técnica que tengo yo. Yo les voy a contar algún día cuando yo jugué en el Real Madrid. <risa> Pero... Solo tú te lo crees. Ahí tengo una foto, a ver, pongo una foto ahí de mi hago yo jugando en el Real Madrid. Golazo que metí de chilena. Eso me echa. ¿Te lo crees, David? Uh, 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 uh. Otra vez, otra vez. Qué obole, qué obole, qué obole, papá. Este. Eso así. No, 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 no. Una hora después aquí con David. Eh, buena, buena, pero un poco lento. Un poco lento. ¿Qué? ¿Qué es eso? No, no. Bueno, después de una hora tratando que David lo hiciera bien, finalmente lo logró. Pero ahora viene el tercer y último reto. Ay, ay, ay. Es así, mira. Este cruza. Mira, mira, mira. Juas, 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 juas. ¿Sí vieron? Sin tocar la escalera. Okay, ahora la otra pierna. Que cruce la derecha, eso. Ok, otra vez de aquí para allá. Ya, ya me gustó esto de estar entrenando. Dale, dale, sin parar, sin parar. Ya me gustó esto de entrenar, yo aquí tranquilito. Mi jugador entrenando. Ey, no pares, no pares, mijo, rápido. Yo aquí nada. ¡Eh, pale! ¿Qué pasó ahí? No, 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 no me puedo descuidar ni un momento. Bueno, después de dos horas de entrenamiento, así es como se debe ver un jugador bien entrenado. Sudadito, sudadito, véanlo, 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 sudadito. Tercer día y el primer ejercicio que vamos a hacer es muy facilito, David. Vamos a aprender a controlar el balón. ¿Es así? Hacia adelante. Lo pisamos y caminamos, ¿verdad? Y aquí para cada vira. Controlando el balón así, bonito. Y aquí de reversa. Lo jala, mira. Uh, ¿Ok, David? Y aquí, obviamente, con la zurda. Mira. Muy facilito. Eso te va a enseñar a controlar el balón. Qué huele, qué huele. Eso. 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 No te enredes, no te enredes. Eso, 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 eso. Vamos, 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 vamos. Más o menos, más o menos. Como que le falta todavía mucho. Pero vamos a seguir entrenando este. Otra vez, David. Ahora con el pie. Vamos, baila así, mueve las caderas, muchacho. Este está muy tieso de las caderas. Tienes que aflojar un poco las caderas. Mira, esto es zumba. ¿Ves que los brasileños van la zumba? Mira, para adelante. Mira, mira. ¿Ves? Y regreso aquí. Mira. Mucha técnica tengo yo. ¿Ves? Mira, regresas aquí bailando. Mira. Uh, uh, uh. Un mariachi, un salsa, lo que quieras. Vamos. Vale, baila. Truénate esas caderas. Eso. Mira, no, no más. Ahora sí, para el otro lado. Eso. 
con mecha, ya estoy sudando, eh. Ya estoy sudando. Segundo ejercicio del día, eh, para controlar el balón. Fíjate, David. Tenemos dos conos. Como quieras pasarlos, pero tú no te puedes quedar de este lado. Si ¿Sí me entiendes, juega ahí con el balón. Brinca. Esto, esto es cuestión de brincar mucho. ¿Sí ves? Mira, para arriba. Y en las puntitas, brinca en las puntitas. Porque si tú estás parado así, mira qué difícil se hace. Mira, mira. Tiene, mira, ¿sí ves? Mira. Brincando. Uh, uh, brincando. Vamos, vamos, vamos. Tienes que pensar en ese día. Cuando quieras ser profesional. ¡Vamos! Tercer ejercicio del día. La vas a recibir con una pierna y con la otra me la vas a pasar, ¿ok? Eso. Uh, eso. 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 Me... Pero ves que mi manera de, de jugar, David. Algo que yo siempre estoy haciendo, David. Estoy esperando el balón a brincos. A tú estás así, nada más esperando el balón parado. Mira, así. No, no, no. Bueno, seguiremos practicando y regresamos mañana en el cuarto día que va a estar más pesadito, ¿eh? Bueno, chicos, hoy es el cuarto día de entrenamiento y hoy no va a ser tan fácil, pero tampoco va a ser tan difícil, ¿eh? Mira, vamos a empezar de esta manera. Como pueden ver, vamos a ponernos en esta posición, que esta es la mejor posición de los atletas para evolucionar su rendimiento acerca de la velocidad. O sea que si quieres ser un atleta veloz, tienes que hacer este ejercicio. Entonces lo vamos a hacer 10 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Entonces aquí vamos a venir y vamos a correr otra vez esta. Hasta todo, vamos a pasar esta. Y vamos a agarrar aquí el balón, David, y lo vamos a hacer así. Pero todo eso es rapidísimo, ¿eh? Lo más rápido que puedas. Aquí. Y aquí te acomodas, aquí. Y aquí está la portería donde le vas a meter Así, golazo. Vamos a hacer este ejercicio todo el día hasta que te quede estupendo. No otro, solamente este. Así que, empieza. 3, 4, 9, 10. Eso, veloz, veloz. Velocidad, 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 velocidad. Velocidad, velocidad. Esto, agarra el balón. Vamos, vamos. Eso. Vamos, 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 vamos. Acomódatela, sócala. Ya si sí pueden ver cómo está evolucionando poco a poco. Ocho horas más tarde. David, quiero que finalices con un tiro más potente, ¿ok? Que le pegues con todas tus fuerzas, pero colocado a la portería. Uno, dos, dos tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. Dale, a correr, a correr, a correr. Dale. Sin tumbar ni un cono, sin tumbar ni un cono, sin tumbar ni un cono, controla, controla, controla el balón, sin tumbar ni un cono, sin tumbar ni un cono, acomódatela, acomódatela, sócala, sócala, sócala. Como le debes de hacer es agarrarla aquí y darte un tramo largo donde te encarreres y le pegas recio. Así. ¡Wow! Y... Bueno, vamos a terminar estos entrenamientos, chicos. El día de hoy va a ser solo eso. David, rápido, rápido, otro, otro, otro. Vamos a otro 10. Vamos a Mucho mejor, ¿sí o no? Sí. Bueno chicos, mañana nos vemos en el quinto y último día. Quinto y último día de entrenamiento. ¿Estás emocionado, David? Sí. Mañana empiezan las famosísimas pruebas. Vamos a ver si David queda o no queda en el equipo. Chicos, hoy vamos a trabajar en la definición. Lo más importante para un delantero, saber definir. Vamos a ver si David puede hacer eso. Lo primero que vamos a hacer el día de hoy es un ejercicio rapidito. Entre el pie, entre el pie, entre el pie. Pero rápido, así bailando. Mira. De puntitas David, ¿eh? De puntitas David. Aquí está el balón y allá tenemos los conos. David, tienes que apuntar directamente a los conos. Sí. Ahí. Y ya sin pelota él deberá correr. Y aquí vas a recibir el balón, David. Entonces yo voy a estar allá y ya te habrás convertido en un David. Aquí me la voy a llevar. 
muy profesional. Y aquí me encargo el portero. Aquí me encargo el portero. Ahí está. Excelente definición. Eso es lo que queremos ver. Porque esta vez yo voy a ser portero y de ahí va a ser el delantero. ¿Cree que pueda definir, Dieni? Yo creo que sí. Vamos a ver si es cierto. Uh. la rodilla Jenny. Daniel siempre dice que la rodilla, pero por favor, todos sabemos que no es eso, Ay, Daniel. Eso me Levanta los pies, compadre. David, algo que noté es que tú arrastras el pie. No, hay que levantarlo. A ver, David, vamos. Otra vez, derecha ahora. Se la entregaste al portero. celebrando, mañana sea el primerito que digan que estás en el equipo ¿eh? nos vemos mañana para ver si David queda en el equipo bueno chicos, ya estamos en la prueba vamos a ver qué tal nos va como pueden ver, allá está David y... ¿qué opinas Jenny? ¿crees Yo que la pase? súper, súper nerviosa como si fuese yo la que estoy tomando el examen ya Pienso van a empezar, ya van sí a empezar. Va a pasar. ¿Tú crees que sí va a pasar? Yo creo que sí. Vamos a ver, vamos a ver. Daniel, ¿tú no te sientes nervioso? Estoy nervioso. ¿Qué el día de hoy? Eh, no, yo creo que él pasa. Yo creo que él pasa. Yo creo que él puede pasar. Míralo, ahí va. Yo también creo que puede pasar, pero creo que en el tercer día. Creo que el primer día ellos van a estar pendientes en cómo ellos juegan. No, yo creo que pasa en el primer día. ¿Sí? Yo creo que pasa en el primer día. Según dice Daniel, que le dejan saber el primero, segundo y tercer día si van pasando. Pero yo tengo mucho nervio. ¡Vamos, David! ¡Vamos, David! ¡Corre, David! La tuvo, la tuvo cerquita, ¿viste? ¡Vamos, David, vamos! ¡Corre, David! Nada más que eso es mal. Lo que está haciendo David en este momento está mal. Porque mira, como él como delantero, ahora está jugando de defensa. Cuando todos sus amigos están arriba. Ahí va, ahí va hacia David. ¡Corre, David, corre, David, corre, David, corre! David, corre! Ahí va David, ahí va David. Ahí la tiene, ahí la tiene, la tiene, la tiene David, la tiene David, la tiene David, la trae David, la trae David. 
rápido, 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 rápido. Eso da. Se la quitaron. Se la quitaron. Van 0-0, ¿verdad? Sí. ¿0-0? Bueno. Esto sí es difícil. ¿Es difícil? Y todos están de tu edad, ¿eh? Todos están de tu edad. Vamos, vamos, toma. Un poquito, no mucho. David, estoy viendo que estás haciendo algo medio raro. Te estás quedando parado en un lado. El delantero tiene que correr toda esta línea. Toda esta línea. So, no nomás te quedes allá escondido donde está el, el coach. Tienes que venir también hasta este punto de aquí. Tienes que estar también allá. Tienes que estar aquí, allá y en medio. Ya con eso va a clasificar. Ya le acabo de decir todo lo que tiene que saber. Pero bueno. Acabé de ver que están volviendo para la, creo que la segunda ronda y sacaron de los que ahorita estaba jugando David, sacaron a dos y a David lo dejaron. Ahí le vieron potencial porque para dejarlo es porque algo le vieron, ¿no? Pero ya lo pusieron de defensa. Ya lo pusieron ya de, lo defensa pusieron de defensa para defensa. atrás. Ok, ahí vamos como, fuimos de para atrás un pie, pero no regresamos atrás otro. ¡Corre, David, corre! Yo estoy que grito, ¿eh? yo estoy que estoy gritando, estoy gritando despacito. Trajeron a niños de la misma edad que ya están en la academia uh -huh. Al mismo para equipo. un equipo. Entonces están jugando contra los niños que están tratando de entrar a la academia. O sea que son los nuevos contra los, los viejos. Mm. David está perdido. David está perdido. ¿Tú crees? Sí, está muy perdido. Ahí se cayó el David. ¡Sale, David! ¡Sale, David! Creo que le pongo presión, ¿verdad? Dices, ahí ya los van a separar. Ahí ya los van a separar. Y ahora ya sí se vino el juego verdadero. ¿Verdad? Él es el que los va anotando, ¿verdad? Él es el que los va anotando. Ahí está, ahí está, David. Está el tiro el David, ¿eh? Y ahora sí ya le dieron sus camisas. Quiere decir que ya sí cuenta. ¿Cómo que ya sí cuenta? Es nada más para identificarlos, Daniel. No, ya cuenta porque ya está el que los está anotando. Es él el que los está anotando. Pero a todos les dio, entonces todos clasificaron. El que los está anotando, el que tiene la hoja, para que me entiendas, anotar. ¿Cuál es? Ninguno el... tiene ahora. O, ahorita vas a ver. Mejor dicho, aquí vamos a ser justos. Hay nueve niños tratando de entrar a la academia. Y hay 17 niños que ya están en la academia. Uh -huh. Entonces David, entre comillas, tiene que pelearse con esos 17 niños para él poder tomar un campo en esa academia. Y es que David también quiere hacer como unas tiradas de levantar la pierna y hacer así como de que súper futbolista. Sí, sí, él quiere hacer una jugada de Ronaldinho. Sí. Yo estoy que brinco a jugar. Yo estoy que me meto a jugar con los niños de nueve años. No, 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 no. Pero yo siento que ya David está cansado. David ya está cansado. Porque empezó así muy animado, corriendo mucho. Y sí, ahorita, ahorita está ya cansado. se para mucho. David ya está cansado. Y ah. me volteó a ver David, ¿eh? <ríe> Le metieron ya un gol y me volteó a ver. Ya va perdiendo el equipo de David. ¿Tú te imaginas que hubiese dicho el maestro, el equipo que gane es el que pasa? Uf, imagínate. Yo te lo voy a gritar a David. Que David le tiene que decir al maestro. ¿Qué le vas a decir? No, le digo que David le tiene que decir al maestro la posición, porque el que no habla, Dios no lo escucha, ¿me entiendes? Uno tiene que hablar, uno tiene que decirle, ¿sabes qué? Yo juego de delantero. ¿Cómo yo siendo un gran delantero me van a poner de defensa? No, no se puede. Me pegó, tan siquiera le tiró. ¿Ves? Sí. Me volteé a ver para ver si lo hizo bien. <risa> ¡Sale, David! ¡Sale, David! ¡Vámonos! Uh. Y se está tocando la pierna. ¿Será que quedó lastimado ya? Se está tocando la pierna. Míralo, míralo. Él lo tenía que haber tirado, a él le hicieron el penal. 
Ok, el entrenador acaba de decir que la prueba final es el jueves, entonces tiene que venir mañana y el jueves, o sea que prácticamente obligatoriamente tiene que venir los tres días. Dice que está viendo que muchos juegan y pueden quedar en el equipo. Entonces, tiene posibilidades, tiene posibilidades. Vamos a ver mañana cómo nos va, ¿no? Entonces, mañana nos vemos aquí, chicos. Mañana regresamos. Regresamos. Ah. Buena, 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 buena Segundo día de práctica chicos Y está intenso, está intenso Ya estuvo cerquita David de meter el primero Sale David, sale David Pídela David Corre mucho David Está corriendo mucho No, y el problema es que mira, ellos ya empezaron Ya están entrando frescos y están saliendo los cansados Mira ¿Ves? Y el equipo de David, todo es el titular No hay, no hay cambios para el equipo de David Como ayer, ¿no? Como ayer, prácticamente Pero por una parte está bien, para que le echen ganas Y yo siento que ya David se está cansando Ya, David ya está cansado David ya, ya está, está cansado. trotando menos Ya está trotando Pero ahorita lo vi que subió y bajó Y subió y bajó como dos veces súper rápido Ajá y ya ahorita ve que la gente lleva el balón y él trata como a correr, pero luego ve que se está cansando y empieza a trotar y ya luego para. Como que a ver, síganle ustedes con la pelota porque ya yo no aguanto. Ah, ahí le metieron el primero al equipo de David. Si es que le están dando duro ahorita al equipo de David. Lo tienen arrinconado, no saben qué hacer ellos. El día de hoy se están desenvolviendo más y ahorita ya se están mostrando de qué están hechos. Porque ahora veo que ya hay un niño que está al par a par de David. Lo tienen también de delantero como David y está dando también buenas jugadas. ¡Dale, David! ¡Dale! David está bien cansado. Yo también digo. ¡Sale, David! ¡Sale, David! El equipo de David es literal. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y con David 7 delanteros. Mira, que a David le gusta correr para arriba y para abajo. A David le encanta correr, míralo, allá va. ¡Dale, David, dale! Es que no la pasan ellos. Todos los niños quieren meter su gol, no la pasan. En cuanto la agarran, se los quieren llevar a todos. Y puedes entenderle, es una prueba. ¡Vámonos, David! Ahí está. Ahí está el gol de David. ¡Qué óvole! ¡Qué óvole! ¡Metió su gol, David! Y él quiere pasar por cada miembro del equipo y decir, a ver... Deme por favor la manito porque yo acabé de meter un gol. Vamos uno sí, a uno. Él quiere ser que, que le reconozcan su esfuerzo. Sí. Él quiere que le reconozcan su trabajo. Pa, a ver si no se aloca. Sí. A ver si no se aloca ahorita y mete otro. O se lastima. Ajá, ahí hay dos opciones. Sí. Puede meter otro gol o se puede lastimar. Porque ya ahorita está calientito. Ya ahorita él está de que ya metí mi primer gol. Ya puedo meter dos, tres, cuatro, cinco goles. Sí, ahorita ya, ya la vio. Ya él ahorita está, hasta está riéndose, está pelando el diente, está como que no lo puedo creer que yo lo metí. Ya él ahorita está hasta poniendo plática. Si vieran cómo está platicando. Mira, está pasando, ¿verdad? ¡Sale, David! ¡Sale, David, dale! ¡Buen pase! Un gol. Buena, buena, buena. ¿Estás cansado? ¿Sí? No me echa, tranquilo. Bueno, esa fue la prueba número dos. ¿Cómo te fue, David? ¿Qué opinas? Bien. Le eché un gol. Le eché un gol, le eché un gol. De todos. De un todos. Gol. Todo su equipo, él fue el único que metió el gol. ¿Crees que te van a elegir mañana? Sí. Porque yo metí el gol y soy un buen jugador. Bueno, vamos a ver, todavía tienes que venir mañana y echar otro gol. Yo creo que si mañana David mete otro gol, 
va a tener muchas posibilidades de que lo elijan. Entonces tienes que echarle ganas a meter otro gol mañana. Uh -huh. Pero ¿Sí? en defensa de ese equipo, ja. muy ¿Ya bueno. Lo ¿Sí? Uh -huh. ¿Pero si sí vas a echarle un gol mañana? Sí. Bueno, mañana vamos a ver si he hecho un gol. Tercer y último día de pruebas, Jenny. Velos, velos, ya empezaron a jugar. Yo estoy súper, súper entusiasmada y siento que ya esa tarjeta para poder entrar a la academia la tiene David puesta en su mano. ¿Crees? Yo creo que sí. Vamos ya el día de hoy llegó otro entrenador, se me imagino, y le dijeron a David que hoy era el último día que lo pueden escoger. Vamos a ver, vamos a ver qué tal. ¡Dale, David! Sale David, adentro, adentro David. Cabeza, cabeza. Por cabeza, pierna, lo que sea, métele. Sale David. Paso, mecha. El árbitro anda ya. No, no, no. Fue penal y el árbitro no lo marcó. Honestamente, los nuevos son mejor equipo, ¿eh? Son mejor equipo, nomás que no tienen, pues apenas se vienen conociendo hace tres días. Pero es un buen equipo el nuevo. ¡Sale David, sale David! Uy, 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 tuvo cerca esa, ¿eh? Recortó bien, pero no definió. ¡Ah, su mecha! Estos tres días han sido de bastante tensión para mí. He estado pensando mucho, digo yo... Se la irá a llevar, no se la irá a llevar, porque para mí David es el mejor de todos. ¿Tú crees que es el mejor de todos? Para mí es el mejor de todos, pues es que es mi hijo, es mi hijo. Pues si ya metió su gol, ya metió su gol ayer, quiere decir que va por buen camino. Que va buen, sí. Córrete, sí. David, córrete, córrele, 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 que estoy, 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 estoy. Ya. Vamos, que ya los traen, ya los traen, metan gol. Ahí va sobre David. Ahí va sobre David. El maestro está hablando con David en este momento. ¿Qué le estará diciendo? ¿Échale ganas o qué? Yo creo que sí. ¿O ya le estará diciendo que está en el equipo? No sé. Sí, yo tengo tantos nervios. Ah, eso me echa. Ahí va, ahí va, ahí va, ahí va. Acabó de meterse uno de los maestros que está pidiendo los nombres y solamente le ha pedido el nombre a dos niños. Le pidió a uno y luego se fue con David. O sea, ahí puede haber un 50-50 de que le puede haber dicho David, tú estás en el equipo, pero pues David como está también jugando, pues tampoco lo venía a decirnos. O le pudo haber dicho, ¿sabes qué? Pues tú no clasificaste, te sales. ¿No crees? A lo mejor. Vamos a ver, tenemos que esperar, tenemos que esperar todavía. Buena, 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 buena. ¿Qué creen chicos? ¿Qué no. creen? No. David está en el equipo. ¿Sí? David está en el equipo. Sí, lo metieron. Equipo. Lo metieron. Me acaban de dar oficialmente aquí la tarjeta del coach. Está oficialmente en el equipo David. ¡Aplausos David! para David! ¿eh? Su primer equipo. Lo que quiere decir, chicos, que David va a tener una segunda aventura. Aparte de jugar karate, ya va a poder entrenar fútbol. Ajá. Para los que quieran seguir esta aventura, recuerden suscribirse al canal de David porque ahí va a estar subiendo contenido de fútbol, creo que todos los días. Ahora sí wow. vas a subir video todos los días, David. Ajá. Así que ya sabes, chicos, si quieren seguir las aventuras de David, tienen que irse al canal de él porque ahí van a estar todos los videos. ¡Wow! Tres días, Jenny, tres días de prueba, pero te tengo que confesar algo. Te tengo que confesar algo. El coach desde el primer día me había dicho que David estaba en el equipo. ¿Sí? Sí, solo que lo quise tener en suspenso. Pero él cuando me habló para allá me dijo, queremos a David. El ¿Sí? ¿De primer verdad? día. De verdad, de verdad. El primer día ya me había dicho que querían a David en el equipo. ¿Y por qué yo siendo tu esposa no me habías dicho nada? Porque si no, ya no íbamos a querer venir el segundo día. Niño, el yo ya día. venía sufriendo. Niño, yo ya tenía el primero, segundo y tercer día sufriendo. ¿Ansiedad? Yo decía, sí, de verdad, literal. Yo decía, a mí se me hace que lo citaron al otro día porque todavía no le han visto potencial al niño. Oh, no. Pues le vieron desde el primer día porque te digo, el primer día él me jaló y me dijo, queremos a David en el equipo. Te vamos a dar una carta. Yo tengo que decirles a todos ustedes que si ustedes tienen un sueño, hazlo. Porque cuando yo estoy adentro, yo dije, yo dije, tengo un sueño de ser un soccer player. So hoy voy a ser un soccer player. 
Pero bueno chicos, si les gustó esta aventura recuerden suscribirse al canal y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!